Los hemisferios de Magdeburgo, el poder de la presión atmosférica. El experimento de los hemisferios de Magdeburgo fue una demostración científica tipo espectáculo público que es muy famosa en la historia de la física. Lo realizó el alcalde de Magdeburgo, el físico Otto von Gerich, un 8 de mayo de 1654. De la numerosa concurrencia y la presencia del emperador y otras personalidades, Von Gerich puso dos semisferas metálicas en contacto. Luego extrajo el aire con una bomba de vacío que él mismo había inventado. Luego amarró a ambos lados de la esfera vacía grupos de ocho caballos para que jalaran en sentidos opuestos. Después de varios intentos, las fuerzas de los caballos no fueron suficientes para lograr separar los dos hemisferios. Los espectadores quedaron sorprendidos. Finalmente, Von Gerich dejó entrar el aire en la esfera. Al igualarse la presión interior con la exterior, los hemisferios quedaron separados por sí solos. Von Gerich dejó impactado al incrédulo público. Estaba claro que la misteriosa fuerza que impedía separar los hemisferios provenía del mismo aire que respiraban. Este presiona nuestros cuerpos y todo lo que hay en la Tierra. Nuestra vida transcurre en el fondo del inmenso océano de aire atmosférico que envuelve a la Tierra. Nosotros estamos presionados por la pesada capa gaseosa que se eleva a más de 10.000 kilómetros de altura. Esa presión atmosférica alcanza su máximo valor cuando estamos al nivel del mar. El valor promedio de esta presión a nivel del mar es de una atmósfera, o sea, cerca de 1 por 10 a las 5 newtons por metro cuadrado. Imaginemos una columna de aire con una base de un metro cuadrado que se eleva hasta el límite de la atmósfera. A nivel del mar, el enorme peso de la columna de aire ejerce una fuerza equivalente a casi 10 toneladas. A medida que vamos subiendo por encima del nivel del mar, el valor de la presión atmosférica disminuye, pues es menor la cantidad de aire que tenemos encima. La sede de la Universidad Simón Bolívar en Sartenejas está a una altura de 1.200 metros sobre el nivel del mar. La presión atmosférica aquí es cerca de 0,87 atmósferas. Mientras que la presión se reduce a casi 0,54 atmósferas en el pico Bolívar de la cordillera andina en Venezuela, que tiene cerca de 5.000 metros de altura. Resulta fácil comprobar que la presión atmosférica aumenta cuando bajamos desde Caracas hacia el litoral. Inicialmente estamos en la sede de sartenejas de la Universidad Simón Bolívar. Le colocamos la tapa a una pequeña botella plástica vacía y luego la llevamos bajando hasta el litoral. 
Al llegar al litoral, la botella de plástico queda aplastada. Esto evidencia que aumentó la presión exterior. Si la presión atmosférica es tan poderosa, ¿por qué no nos aplasta? ¿Cómo es que podemos soportarla? Aunque no nos damos cuenta, el aire que nos rodea nos presiona por todos lados. Lo que sucede es que ya estamos acostumbrados a una presión externa desde el inicio de la formación del ser vivo. Además, nuestros pulmones y las cavidades interiores están llenas de aire, sangre y otros fluidos que se encuentran a la misma presión que la atmósfera. Por lo tanto, se mantiene el equilibrio con el exterior. Simplemente, nosotros no notamos sus efectos, porque nuestra presión interna es casi igual a la atmosférica exterior, en condiciones no extremas. A continuación, el poder de la presión atmosférica en cuatro experimentos. Implosión de una lata de refresco. Podemos comprobar el poder que tiene la presión atmosférica si la dejamos actuar sobre una lata en la cual se haya hecho algún vacío. ¿Cómo va a hervir el agua allí? Ustedes ven el humito aquí, el agua está hirviendo. Yo agarro ahora la lata por aquí, la coloco en el agua. y queda colactado. El agua está hirviendo, entonces el vapor de agua llena el espacio de la lata, o sea, desaloja el aire. Al desalojar el aire, lo que tenemos es puro vapor de agua. Cuando yo volteo la lata ahora acá en el baño a temperatura ambiente, el agua en forma de vapor baja la temperatura, se condensa, es decir, que se vuelve agua otra vez y queda vacío, el espacio queda vacío dentro de la lata y ahí aprovecha la presión atmosférica para colapsar la lata. Vaso con agua, boca abajo. Aquí tenemos un vaso con agua, le colocamos un papel encima y luego lo volteamos boca abajo. Lo que sucede es que en el fondo del vaso había una capa de aire atrapado y al voltearlo pasa arriba a ocupar un volumen mayor. La presión atmosférica externa equilibra el peso del agua y la presión del aire interior. Ahora vamos a apoyar el papel por debajo con un palillo de madera. ¿Qué va a pasar? ¿Se botará el agua?
el agua no se sale porque esta forma una membrana elástica debido al fenómeno de la tensión superficial. La tensión superficial ayuda un poco a adherir el papel al vaso, aunque la presión atmosférica es la que sostiene el peso del agua. Yo agarro esta goma, la coloco allí y puedo levantar el banco. Aquí hay alguna pega, ninguna pega. Simplemente una goma normal. Cuando lo pongo ahí desplazo el aire. La presión atmosférica es la que tiene pegado la goma allí. Ustedes lo que quieren es que se caiga, ¿no? Pero no, no se va a caer. La historia comienza con el famoso experimento de Otto von Warick, alcalde de Magdeburgo, que hizo el, esa demostración que está ilustrada allí, donde dos hemisferios, dos hemisferios separados, pegados borde con borde, son evacuados y se colocaron caballos a cada lado para mostrar pues, que la presión de la atmósfera es bastante poderosa para mantener esos hemisferios unidos. La fuerza de los ocho caballos no fueron suficientes para separar. Entonces, para eh, en la demostración del experimento de Badenburgo, nosotros necesitamos dos voluntarios o voluntarias. Aquí tenemos estos dos hemisferios, colocamos borde con borde y entonces lo que hacemos es extraer un, un poco de aire, tan solo un, un poquito de aire. La idea entonces es que el aire que queda dentro ejerce una presión mucho menor que el aire que está afuera, que es la presión atmosférica. Más duro, 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 más duro, lo más que puedan ahora, traten de alar, lo más que puedan. Dale más. Ok, no puede. Ellas están haciendo una fuerza bien enorme, pero no es suficiente porque la presión de la atmósfera mantiene estos chupones con una fuerza mayor. Para poder sacarlo tenemos que otra vez regresar a la, a la misma presión interna que la externa. Podríamos obtener un estimado de la fuerza que mantiene pegados los chupones. Si sumamos las componentes horizontales de la fuerza sobre la superficie semiesférica, la fuerza resultante es igual a la diferencia entre las presiones multiplicadas por el área circular. Si por ejemplo el aire extraído es tal que la presión se reduce a la mitad que hay en el exterior, entonces, la fuerza sobre el chupón sería de unos 500 newtons. Esto es comparable al peso de una persona. Con esto mostramos lo poderoso pues, que es la presión atmosférica, que nos está todo el tiempo presionando, pero que no nos damos cuenta porque ya estamos acostumbrados a ello.
Más duro, más duro, más. Ajá, no puede. Ok, no puede. Lo más que puedan. <ríe> Dale más. Dale, Ajá. Ajá. <ríe>